കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തവരെയാണല്ലോ ഈ സീരീസിൽ അടുത്തത് ഹിന്ദി ടീച്ചറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ് മുൻപും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി കാണൂ പഠിക്കൂ റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ളവർ റിവൈസ് ചെയ്യൂ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് ആവർത്തിക്കാം അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഏറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ബോറോഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആമുഖം എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭരണഘടനയാണ് അമേരിക്കയുടേത് ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയും അമേരിക്കയുടെ തന്നെയാണ് ഇനി ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമുഖമാണ് നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ വി ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ആമുഖമാണ് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് അത് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത വാക്കുകൾ സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം എന്നിവയാണ് ഇനി പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച കേസ് ഏതാണെന്ന് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട മറ്റ് ആശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന ആശയം സുപ്രീം കോടതി ആമുഖം എന്നിവ എന്നിവ തുടങ്ങി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പ്രസിഡൻറ്റ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതലകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യം രംഗനാഥ് മിശ്രയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അത് മുൻ ചീഫ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന അരുൺ കുമാർ മിശ്രയാണ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫ്ലോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിങ് ദി ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായത് നോക്കാം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്താറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഐറിഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇനി മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് സപ്രു കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനാണ് ഗ്രാൻവിലെ ഓസ്റ്റിൻ ഇനി പി എസ് സി അടുത്തിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ നോവൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ നോവൽ ഫീച്ചർ എന്ന് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് സഫറേജിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണെന്ന് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം പരാമർശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഭരണഘടനയുടെ
നിലവിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് താഴ്ത്തു തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ശരി തന്നെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് കെ കേളപ്പനാണ് ശരി ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ ഒരു ജനഹിത പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതും ശരി തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കൂ സവർണ ജാഥ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചല്ല സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജിനിയസ് പ്രസ് ഓഫ് കേരള വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് ഡാഷ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയമായ പ്രസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചാവറയച്ചൻ എന്ന കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറ സ്ഥാപിച്ചതാണ് മാന്നാനം പ്രസ് അവിടെ അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകമാണ് ജ്ഞാന പീയൂഷം ജ്ഞാന പീയൂഷമാണ് മാന്നാനം പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം കാർമലൈറ്റ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് എന്ന സി എം ഐ ചർച്ച് സ്ഥാപിച്ചത് കുലിയാ കുര്യാക്കോ സേലിയാസ് ചാവറയച്ചനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് പെയർ ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് ശരിയായ കൃതികളും കർത്താവും ആണ് ചോദിച്ചത് നോക്കാം പ്രരോധനം എഴുതിയത് കുമാരനാശാനാണ് സാഹിത്യമഞ്ചരി വള്ളത്തോളിൻ്റെ ആണ് കർണഭൂഷണം ഉള്ളൂർ എഴുതിയതാണ് ദി ഫസ്റ്റ് മിറർ കോൺസിക്രേഷൻ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആത്മവിദ്യാ സംഘം സ്ഥാപകൻ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ യു എൽ സി സിയുടെ സ്ഥാപകനും വാഗ്ബഡാനന്ദൻ തന്നെ സാധുജന പരിപാലന സംഘം അയ്യങ്കാളി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയുടെ സാധുജന പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സാധുജന പരിപാലിനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് സാധുജന പരിപാലിനി എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് സുദർശന പ്രസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി സാധുജന പരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് മോക്ഷപ്രദീപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് മോക്ഷപ്രദീപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് അടുത്തതേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം രചിച്ചത് ആരാണ് അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിലാണ് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന അംഗമായിരുന്നു യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രമാണ് മംഗളോദയം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് മംഗളോദയം യോഗക്ഷേമം എന്നീ മാസികകൾ മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് നവോത്ഥാന നായകരും പത്രവുമാണ് ചോദ്യം ശരിയതെന്ന് നോക്കാം ടി കെ മാധവൻ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് ദേശാഭിമാനി സി കൃഷ്ണൻ്റെ പത്രമാണ് മിതവാദി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് പ്രഭാതം സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ആരംഭിച്ച പത്രം കേരള കൗമതി എന്നാൽ കൂട്ടുകാരെ പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ചോദ്യമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയൂ ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി ഡ്രാമ പാട്ട ബാക്കി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ പാട്ടബാക്കി എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവലാണ് പാട്ടബാക്കി രചിച്ചത് കെ ദാമോദരനാണ് വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് എബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് നിവർത്തന പക്ഷോഭം ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീ ചിത്തിരച് തിരുനാൾ മഹാരാജാവും സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ എന്നിവരുടെ എന്നിവർ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിനെതിരെ നടന്ന ഒരു സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ദി ലീഡർ ഓഫ് ദിസ് മൂമെൻറ്റ് വർ സി കേശവൻ ടി എം വാഗേസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞ് ശരിയാണല്ലേ സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് എൻ വി ജോസഫ് പി കെ കുഞ്ഞൊക്കെയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നാൽ നിവർത്തന എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി ചാക്കോ ആണ് നിവർത്തന എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിലും പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഈഴവ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് പിന്നീട് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമായി മാറിയത് ഇത് നടത്തിയത് ഒരു സമിതിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാണ് ടി എം വർഗീസ് പി കെ കുഞ്ഞ് സി കേശവൻ എൻ വി ജോസഫ് എന്നിവർ ഈ ഭാഗത്ത് പി എസ് സിയുടെ ഇഷ്ട ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് ആരാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലി ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന ചോദ്യം പുല്ലമ്പാറയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുല്ലമ്പാറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടിയ പഞ്ചായത്ത് നെയിം ദി സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു വിക്ടിംസ് ഓഫ് സെക്സ് ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഹീനിയസ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് ലൈംഗിക ശൂഷണങ്ങൾക്കിരയായവർക്കുള്ള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾക്കിരയായവർക്കുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസ നിധി ദി മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ ദി മോഡൽ ഓഫ് ദി സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് എൻ എസ് എസ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് പെരുന്ന ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായത് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ പരമപിള്ള എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പനാണ് ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് സർവീസ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ച ഹിന്ദി എച്ച് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിലെ കണക്റ്റഡ് ഫാങ്ക്സ് ഉപകാരപ്പെടാം എന്തായാലും ഇനി വന്നാൽ ഈ മാർക്കുകൾ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പരീക്ഷ നമുക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി ഉടനെ കാണാം അതുവരെ സിയു ബായ്